uzgoj crvenog luka izgleda i jeste dosta jednostavan, ali kako bi postigli što bolje rezultate, postoje neki koraci koji uzgoj luka mogu učiniti još uspješnijim. Zaštita i prihrana su ono što je najvažnije kod uzgoja svake biljke, a to se može učiniti na prirodan način sa prirodnim dodacima koji su većini besplatno dostupni. Na ovaj način ćete ojačati lukovice pri sadnji, tlo obskrbiti potrebnim hranjivima, ojačati otpornost biljke tokom rasta, glavice će biti kvalitetnije i krupnije, te samim tim vaš rad će biti dvostruko nagrađen. Već smo dosta puta govorili o dobrobitima i korištenju pepela drveta u vrtu, a ovaj put je to njegova upotreba u uzgoju crvenog luka. Pepeo može pomoći u zaštiti luka od brojnih štetnika, ali ga možemo iskoristiti i za prihranjivanje jer je bogate raznim mineralima. Ukoliko želite podržati naš rad, saznati sve o uzgoju voća i povrća, zapratite naš kanal. A kako bi dobili obavijest o svakom novom videu, kliknite i na znak zvonca. O sastavu i dobrobitima pepela smo već dosta govorili, a danas ćemo govoriti kako pepe odjeluje na uzgoj luka, njegovu kvalitetu, zdravlje glavica i ukupne prinose. Naime, pepeo je za luk odličan dodatak zahvaljujući svom sastavu. Sadrži mnogo minerala i drugih korisnih tvari. Možemo ga koristiti za dezinfekciju zemljišta kao gnojivo, insekticid i fungicid. On poboljšava strukturu i karakteristike zemljišta, pomaže kod razgradnje organskih tvari. Velika je prednost što ne sadrži klor na koji je luk posebno osjetljiv, a također pepeo uništava i uzročnike truleži glavice luka. Kod primjene uvijek treba imati na umu da pepeo povećava pH reakciju i ne treba ga koristiti na blago kiselim, neutralnim i alkalnim zemljištima. Prečesta upotreba povećava pH vrijednosti i možete napraviti više štete nego koristi. Također je dobro znati da pepeo ne sadrži dušik i zbog toga se taj element mora dodavati. Uravnotežena upotreba pepela i dobar balans sa dušikom može dati kvalitetne glavice luka koje se odlikuju dugotrajnošću. Dok su fosfori kali u obliku kojeg biljke lako apsorbiraju iz pepela. Budući da se ovdje radi o prirodnoj tvari, ne predstavlja opasnost za ljude i okruženje. Naravno, sa primjenom ne treba pretjerivati. I tokom primjene trebate biti oprezni i eventualno zaštititi se od udisanja pepela, da je taj posao raditi po mirnom vremenu kada nema vjetra. Pepeo se i onako teže nanosi na zemlju zbog svoje konsistencije, pa se mora uložiti trud da se ravnomjerno rasporedi. Još jedna prednost korištenja pepela je to što luk postaje otporniji na promjene vremenskih prilika i manje je podložan pojavi žučenja listova. Možemo ga koristiti na različite načine, ali ne više od 2 do 3 puta tokom vegetacije. Termina primjene ima više. Dodavanje se obavlja kod predsjetvene pripreme zemljišta ili posipanjem neposredno prije sadnje. Zatim se može raditi otopina kojom ga zalijevamo nakon nicanja ili obavljamo tretiranje u cilju zaštite od štetočina i bolesti. Najjednostavnija primjena je posipanje po površini tla. To se uvijek radi prije obilnog zalijevanja ili kiše. Na jedan kvadratni metar dovoljno je jedna šalica pepela. Prije sadnje može se posuti po pripremljenoj gredici i ravnomjerno rasporediti. Potrebno je nakon toga zemlju dobro izmiješati kako bi se pepeo što bolje aktivirao nakon zalijevanja. Najlakši način primjene pepela je upravo taj. Jednostavno se raspe pepeo i pusti da djeluje. 
no postoje i drugi načini kako se efikasno mogu iskoristiti dobrobiti pepela i pružiti zaštita lukovicama od nametnika i bolesti, te dati potrebni nutrijenti za zdrav razvoj. Naime, možemo pripremiti otopinu za lukovice, to jest za naš sadni materijal. Najlakši način je da lukovice samo lagano izmješate u pepelu, da se na njima stvori svoje vrstan zaštitni sloj prije sadnje. Ovako će biti otpornije i jače. Drugi način je da u jednoj litri vode otopite jednu jušnu žlicu pepela. U ovoj otopini se lukovice drže potopljene sljedećih 5 do 6 sati prije sadnje. Na ovaj način smo izvršili dezinfekciju lukovica, uništili eventualne uzročnike bolesti, dali im neophodne nutrijente te držanjem u vodi potaknuli klijanje i razvoj lukovica. Nakon toga samo pristupimo sadnji i obavimo je na željeni način. O pravilnoj sadnji i načinima na koji se to može raditi imate poseban video na našem kanalu, a link za playlistu svih naših savjeta o uzgoju luka staviti ćemo u opisu ovog videa. Druga mogućnost je da pripremite otopinu za zalijevanje biljaka. Za pripremu ove otopine potrebno je 250 g pepela koji se otopi u 10 litara vode. Sve se dobro pomješa i ostavi na sobnoj temperaturi sljedeća 3 dana. Poslije toga se može koristiti za zalijevanje. Na ovaj način prihranjujemo lukovice i dajemo neophodne nutrijente kako bi se zdravo razvijale i bile otpornije na napad štetnika i bolesti. Gnojivo od pepela i kvasca je također dobra opcija. Jedna jušna žlica pepela, pet žlica šećera i jedna žlica suhog kvasca prelije se sa 3 litre vode. Sve se dobro izmješa i ostavi najmanje 3 dana da se kvasac aktivira i razloži šećer. Koristi se za zalijevanje gredice. Primjenjuje se poslije zalijevanja i uvečer prije kiše. Ne zalijevajte biljke već zemljište oko glavica, nikada direktno na njih. O dobrobitima kvasca kod biljaka smo govorili u posebnom videu. U 100 grama kvasca nalazi se kali, natri, proteini, kalci, magnezi, vitamin B6, željezo, vitamin C, B12, biljni hormoni poput auksina. Sam kvasac kod biljaka uzrokuje oslobađanje topline i zagrijavanje biljne podloge, aktivnost mikroorganizama prisutnih u zemlji, povećan sadržaj mikro i makroelemenata. Samim tim, u kombinaciji sa pepelom, dobrobiti su više struke i svakako ih treba iskoristiti. Kada se ova kombinacija dodaje u formi gnojiva, može se koristiti do tri puta tokom vegetacije. Prvi put početkom proljeća, iako je zemljište siromašno hranjivima. Drugi put poslije 14 dana. Značajno je i prihranu obavljati tokom ljeta kada se lukovice aktivno formiraju, jer će biljka usvojiti hranjiva kada su joj najpotrebnija. A nekako najzanimljivija upotreba pepela kod uzgoja luka ipak je mogućnost pripreme prirodnog insekticida od pepela. Ovaj insekticid koristi se protiv lukove muhe, tripsa i drugih štetnih insekata. U 10 litara vode otopi se 300 grama pepela i ostavi 48 sati ili najmanje 24 sata. Nakon toga se procjedi, opcionalno možete dodati i 50 grama sapuna za bolje prijanjane na biljke. Ukoliko se koristi za tretiranje lisnih ušiju, količina pepela se može smanjiti na 100 grama. Tretiranje se obavlja ujutro ili kasno uvečer, po suhom vremenu bez vjetra. 
Temperaturna kolebanja, česte padavine, previsoke temperature nikako ne idu na ruku biljkama, a onda i povrtlarima. Kako bi se izborile sa različitim bolestima, najvažnije je dobro ih nahraniti i podići njihov imunitet. Način da se stvari poprave jeste da se sa vremena na vrijeme daje prihrana. Prirodno hranjivo možemo i sami da napravimo. Osim pepela, postoji još različitih dostupnih biljaka koje možemo koristiti. Naprimjer, tečno džubrivo od koprive ili žare o kojem smo već govorili, a recept za njegovu pripremu je naravno već na našem kanalu. Ona je također dobar dodatak zato što sadrži dosta dušika kojeg nema u pepelu. Svi žele da imaju zdrave i lijepe biljke, a to je upravo ono što se pepelom postiže. Dobijamo brži rast, bolje plodove, ljepše listove i jači korijen. U zavisnosti koliko vam je rastvora potrebno za zalijevanje biljaka, vi ćete proporcionalno napraviti dovoljnu količinu. Ovo je jedan priroda na veoma učinkovit način za prihranu biljaka koji je pored svega ekonomičan. S obzirom da često dobivamo pitanje da li se može koristiti pepeo nastao izgaranjem peleta, mi želimo naglasiti da ne preporučujemo upotrebu takvog pepela jer se u tom pepelu nalaze različite primjese koje se koriste u proizvodnji peleta poput različitih vrsta ljepila. Tako da bi u ovom slučaju ipak zadržali se kod ovog pepela koji je nastao izgaranjem drveta. Ukoliko se želite baviti uzgojem biljaka, savjete imate na našem kanalu. Doslovno sve o uzgoju od sjemena do ploda za većinu vrsta voća i povrća. Zapratite naš kanal, uzgajajmo zdrave biljke zajedno u sezoni uzgoja koja je pred nama. Ukoliko želite, video koji vam se sviđa podijelite sa prijateljima na vašim društvenim mrežama kako bi i oni bili u toku sa radovima u vrtu na vrijeme.